பன்னீர் செல்வம் யூடியூப் நேயர் கொஞ்சம் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க அது இப்போ சுருக்கமாக பதில் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல குருஜி ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கு ஒரு கிரகத்தின் தசா வரக்கூடாது என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள் உதாரணமாக மேஷ லக்னத்துக்கு புதன் தசை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மூன்று ஆறு கெட்ட ஆதிபத்தியருக்கு அதிபதி புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் ஒரு கிரகத்தின் தசையில் அந்த கிரகம் நின்ற சாரநாதனின் ஆதிபத்திய பலன்கள் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற போது புதன் எப்படி மூன்று ஆறு ஆதிபத்திய பலன் செய்வார் இப்போ மேஷ லக்னத்துக்கு புதன் சாரம் வாங்கிய கிரகத்தின் தசை வரக்கூடாது என்று சொல்வது தானே பொருத்தமாக இருக்கும் விளக்கம் கொடுங்க ரொம்ப நல்ல கேள்வி அருமையான கேள்வி ஆனால் மைனூட்டாக நம்ம வந்து நிச்சயமாக பலன் சொல்லணும் நீங்கள் கேட்கறது என்னென்னா தெளிவாக சொல்லிவிட்டீர்கள் ஒரு பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கு வரக்கூடாத தசைன்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன் இன்னை கூட வெண்டி வில் அதை பற்றி தான் பேசினேன் மகர லக்னத்துக்கு சூரிய தசை வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் எட்டாம் இடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அட்டமாதிபதியுடைய பலனை அவர் செய்வார் பன்னீர்செல்வம் நீங்கள் கேட்கறது ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு கேள்வி அதாவது எல்லாத்தையும் பிரித்து பிரித்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது கரெக்டு புதன் தசை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது புதனுடைய ஆதிபத்தியம் சொல்கிறீங்களே ஆனால் சாரம் என்கின்ற அமைப்பில் ஒரு கிரகம் தான் நின்ற சார நாதனின் ஆதிபத்திய பலன்களை தானே செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதில் ஒன்று கவனிச்சிங்களா அந்த வீடுகளின் வழியாக செய்யும்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த அதாவது அந்த மூன்று ஆறு அந்த வீடுகளின் வழியாக செய்யும்ன்றத நான் நிச்சயமாக சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் வந்து நீங்கள் அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டீங்க கலப்பு பலன்கள் ஒரு கிரகம் வாங்கிய நட்சத்திரம் எந்த நட்சத்திரமோ அந்த நட்சத்திர நாதனின் பலன்களை வீடுகளின் வழியாகவும் செய்வார் அதுதான் இங்கே ஆதிபத்தியம் கெட்ட ஆதிபத்தியத்துடைய தசைகள் வரவே கூடாது அப்படி கெட்ட ஆதிபத்தியம் அப்படின்னா நின்ற நட்சத்திர நாதனின் கலப்பு பலன்கள் தன்னுடைய காரக ஆதிபத்திய பலன்கள் இதெல்லாம் செய்வார் ஒரு இது இது இதை மட்டுமே இதை ஒரு கவனமாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் ஒரு போர்டில் நிச்சயமாக இதே அமைப்பை புதன் வந்து எங்கேயாவது நிற்கிறாரு ஒரு 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 உதாரண உதாரண ஜாதகத்தை எடுத்து உங்ககிட்ட விளக்குறேன் இப்போ நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் அவங்களால் பன்னீர் செல்வம் புரிஞ்சிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் மேஷ லக்கணம் மூன்று ஆறுக்கு புதன் அதிபதி அவர் ஆறாம் இடத்தில் சுபத்துவமின்றி தனித்து அமர்ந்திருக்கின்ற நிலையில் அவர் என்ன சாரம் வாங்கியிருப்பார் அங்கே வந்து சூரிய சந்திர செவ்வாய் சாரம் தான் இருக்கு மேஷ லக்னத்திற்கு சூரிய சந்திர செவ்வாய் சாரம் தான் இருக்கு ஆறாம் வீட்டில் லக்னாதிபதியின் சாரம் நட்பு சாரங்கள் தான் இருக்கு அப்போ நட்பு சாரங்களில் தான் அவர் நிற்க முடியும் சூரியனுடைய வீட்டில் சாரத்திலேயோ சந்திரனுடைய சாரத்திலேயோ லக்னாதிபதியோட சாரத்திலேயோ இங்கே லக்னாதிபதி செவ்வாயின் சாரம் வாங்கியிருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் உதாரணமாக சித்திரை நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் வர்கோத்தமாகவே ஆகியிருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ வர்கோத்தமாக இருந்தால் ஆறாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அப்போ அந்த ஆறாம் அதிபதி வலுவாக அட்டம் அதிபதியோட லக்னத்தை இதில் இருக்கிறாரா எட்டாம் அதிபதி அதாவது லக்ன எட்டு குடியோருடைய சாரத்தில் இருக்கிறார் அப்போ அவர் லக்னாதிபதியோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறாரா சாரத்தில் இருக்கிறாரா எட்டாம் அதிபதியோட சாரத்தில் இருக்கிறாரான்றதை எப்படி எடுக்கிறது இங்கே இது ஒரு உதாரண ஜாதகம் தான் மறுபடியும் லக்னத்திற்கு வந்துருங்க மேஷ லக்னம் இரண்டில் செவ்வாய்ன்னு வச்சுக்குவோம் இரண்டில் செவ்வாய் சுக்கரனுடைய வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறாரு ஆறாம் இடத்துல புதன் உச்சமாக செவ்வாயின் சாரத்தில் இருக்கிறார் இங்கே செவ்வாய் லக்னாதிபதியை விட எட்டாம் அதிபதியாகத்தான் வேலை செய்வார் அப்போ முதல்ல நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதியின் சார பலன்களை முதல்ல செய்வார் முதல் முதல் எட்டரை வருஷங்களுக்கு எந்த வழியாக செய்வார் புதனுடைய வீடுகள் வழியாக செய்வார் எப்படி செய்வார் கடன் நோய் எதிரியும் தான் கொடுப்பார் லக்னாதிபதியுடைய அமைப்பு ஏன் இப்போ வந்து எட்டாம் அதிபதின்னு சொல்கிறேன்னா செவ்வாய் தன்னுடைய லக்னத்தை பார்க்காமல் எட்டாம் வீட்டை பார்க்கிறார் இதில் இன்னொரு விதி உள்ளே வருகிறது இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த வீட்டின் பலனை முதலில் செய்யும் அப்படின்ட்டு இதே செவ்வாய் ஏழாம் வீட்டிலிருந்து லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அப்போது என்ன செய்வார் அப்படின்னா புதன் லக்ன அதிபதியனுடைய பலங்க பலன்களை தன்னுடைய ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்களின் வழியாக செய்வார் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா புதன் தசை நானும் நிறைய ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறேன்ல எந்த சாரத்தில் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது இது இது இதில் இன்னொரு அதி இன்னொரு விதியும் வந்துடும் இப்போ இதே செவ்வாய் வந்து உச்சமாக பத்தாம் இடத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த ஆறாம் அதிபதியோட பலன்கள் நடக்காது ஏன்னா அதற்கடுத்து ஒரு விதி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு லக்ன அதிபதியை விட ஆறு எட்டாம் அதிபதிகள் பலம் பெறக்கூடாது அதற்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஆறாம் அதிபதியை விட லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் 
அப்ப ஆறாம் அதிபதியை விட லக்னா பேசிக்கிட்டே போனா பிரடிக்ஷன் எடுக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் புலம்பத்தான் செய்யும் அப்ப ஒரு தசையின் பலன்களை என்ன செய்யும் அப்படின்றத நீங்க குயிக்கா கால்குலேட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆரம்பத்துல பிகினர்ல இருக்கிறவங்க இப்ப நான் சொல்ற விதிகளை அப்படியே மனதுக்குள்ள உரு போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இங்கே பலன்கள் வந்து தெளிவாக வரும் இந்த சாரமா அந்த சாரமா சரி சாரநாதன் என்ன செய்ய என்ன செய்ய புதன் வந்து மேஷ லக்னத்திற்கு என்ன விதமான பலன்களை செய்ய கடமைப்பட்டவர் அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன விதமான பலன்களை செய்ய கடமைப்பட்டவர் அவர் பள்ளி பருவத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் பள்ளி பருவத்தில் இருக்கிற புதன் வந்து நிச்சயமாக கடன் தொல்லைகளை கொடுக்க மாட்டார் அதற்கு பதிலாக அவருடைய காரகத்துவமான அறிவு திறனை கொடுப்பார் இதே புதன் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு மேலே வரும்போது அவர் படிக்க தேவையில்லாத ஒரு அமைப்பில் தொழில் செய்து கொண்டிருப்பார் அப்போது தன்னுடைய அந்த ஆதிபத்திய பலனான கடனை கொடுப்பார் ஒரு கிரகம் எங்கே காரகத்தை தரும் எங்கே ஆதிபத்தியத்தை தரும் அப்படிங்கிறத நம்முடைய நுணுக்க அறிவால தான் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா நிலைமைகளிலும் எல்லா இதை இதை எப்படி எல்லா நிலைமைகளிலும் எல்லா கிரகங்களும் ஒரே போல எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு கிரகம் ஒரே போன்ற பலனை செய்து விடுவதே இல்லை இதற்கு உதாரணமாக ஒரு அறுபது வயது ஆளை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அறுபது வயது ஆள் ஆளுடைய ஒரு அறுபது வயது ஆளுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க அவருக்கு பதினைந்து வயதுலேருந்து ஏதேனும் ஒரு தசா புக்தியை கணக்கெடுத்து ஒரு புக்தியை கணக்கெடுச்சுக்கோங்க குறிப்பாக ஒரு ஆகாத புக்தியை ஒரு மேஷல கணக்காரரை எடுத்துக்கோங்க அவருக்கு சூரிய தசையில் புதன் புக்தி என்ன பலனை செய்தது சந்திர தசையில் புதன் புக்தி என்ன பலனை செய்தது இதெல்லாம் வந்து நான் வாட்ச் பண்ணி எழுதியே வச்சிருக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள்ல செவ்வா தசையில புதன் புக்தி எப்படி இருந்தது ராகு தசையில புதன் புக்தி எப்படி இருந்தது குரு தசையில புதன் புக்தி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை நீங்கள் நோட் பண்ணீங்கனாலே அந்தந்த பருவத்திற்குரிய ஆதி காரக ஆதிபத்திய விஷயங்களை அந்த கிரகம் செய்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் ஒரு ஒரு குழந்தையாக இருக்கும் போது ஒரு கிரகம் செய்கின்ற ஒரு செயலுக்கும் அறுபது வயதில் இருக்கும்போது ஒரு கிரகம் செய்கின்ற ஒரு செயலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு உதாரணமா முப்பத்தி ஐந்து வயதுல மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் திசை வரும்போது அவர் கடனை கொடுப்பார் அதே அறுபது வயது அறுபத்தஞ்சு வயசுல மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் வரும்போது நோயை கொடுப்பார் ஏன்னா முப்பத்தி ஐந்து வயதுல சரி முப்பத்தஞ்சு வயதுல நோயே இல்லாதவர்கள் இல்லையா ஒரு உயிர் பொருள் நோயை கொடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது கொடுப்பார் லக்னாதிபதி வலுவிழந்திருக்கிற நிலைமையில அப்ப அந்த முப்பத்தி ஐந்து வயதுலையும் நீங்க அந்த நோய் கொடுப்பாரா அல்லது கடனை கொடுப்பாரா என்பதற்கு அடுத்த அந்த நோயை சமாளிக்கக்கூடிய உடலாகிய உயிராகிய லக்னத்திற்கு வந்துடணும் நோயை கடனை கொடுப்பாரா அப்படின்றது எதிரியை கொடுப்பாரா அப்ப வந்து அந்த கஜக சிரியோகம் போன்ற துணை அமைப்பு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வலுப்பெற்றிருக்கிறதா கடனை கொடுக்கக்கூடிய செவ்வாய் வலுப்பெற்றிருக்கிறதா நோயை கடனோடு சேர்ந்த நோயையும் கொடுக்கக்கூடிய சனி வலுப்பெற்றிருக்கிறதா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கொண்டு வந்தடணும் ஆக ஒரு ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் ஆதிபத்தியம் கூட சுலபம் ஆனா நீங்க காரகத்துவங்களை எடுக்கிறது கூட இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயங்கள் ஆறாம் அதிபதி திசையில என்ன நடக்கும்ன்றதுக்கும் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கும் நான் இப்ப சொன்ன இந்த பலன்ல சாரநாதனும் பலன் செய்வார் ஆதிபத்திய கிரகமும் பலன் செய்யும்ன்றதா உண்மையான அமைப்பு அது எப்படி எந்த வீடுகள் யார் வீடுகளின் வழியாக பலன் செய்வார் அப்படின்றத ஒரு தசையில நடக்கிற சம்பவங்களை வச்சு நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நான் சொல்வதை விட நீங்கள் வந்து அதை உணர்ந்து பார்க்கும் போது புதனின் விஷயங்கள் லக்னாதிபதியோ சூரியனோ சந்திரனின் சாரம் வழியாக நடக்கும் சாரம்ன்றது என்ன மூலம் வழி அப்ப அந்த 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 ரூட்ல நடக்கும் அப்படிங்கறத உண்மை அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து ஜாதகங்கள் பார்க்க பார்க்க இப்ப வந்து ஒருவர் கடன் தொல்லையில மேஷ லக்னத்துல பிறந்தவர் கடன் தொல்லையில இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாலே அவருக்கு அந்த கடன் தொல்லைகள் அந்த தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தசையின் புதன் புக்தியில தான் நிச்சயமாக ஆரம்பிச்சிருக்கும் மேஷ லக்னத்திற்கு இது ஒரு மாறாத விதி எத்தனை ஜாதகத்தில் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த புதன் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அப்போது மட்டுமே அந்த கடன் தொழில் அப்போ வந்து புதனை வந்து குரு பார்த்துருக்கணும் வலுத்த குரு பார்த்துருக்கணும் வேறு விதங்களில் அவர் பௌ பௌர்ணமி சந்திரன் அப்படி இப்படின்னு சுபத்துவமாக இருக்கின்ற அமைப்புகளில் மட்டும்தான் அந்த அமைப்பு இருக்கு அது இருக்காது அதே நேரத்தில் புதனே பாபத்துவமாகி மேஷ லக்னத்திற்கு பனிரெண்டில் மறைந்து நீச்சமாகி அங்கே சுக்கரன் தொடர்பு கொள்ளாமல் வெறுமனே சூரியன் மட்டுமே தொடர்பு கொண்டு தன்னுடைய ஆறாம் இடத்தை பார்க்கும் போது அவர் அங்கே பேயாட்டம் ஆடுவார் ஏன்னா அங்கே அவர் சனி சனி சாரத்திலையும் இந்த சாரத்திலையும் இருப்பார் எதுலேயும் இருப்பார் புதன் தன்னுடைய சொந்த சாரத்திலையும் இருப்பார் இங்கே ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்றதை விட அங்கே கடுமையான பலன்கள் நடக்கும் ஏன்னா ஆறாம் அதிபதி பாபத்துவ பாபத்துவம் ஆகிவிட்டார் நீச்சன் ஆகிவிட்டார் நீச்சன்றது பாபத்துவம் அங்கே சுபத்துவம் அடையவில்லை அவர் சுக
அவர் நிற்கின்ற சாரநாதனும் ஆறாம் அதிபதி அப்படின்ற போது அந்த மேசலக்கணக்காரர் கடல் நோய் எதிரியோட மிகப்பெரிய சிக்கல்களை கொண்டு போய் மாட்டுவார் ஆகவே ஒரு சாரநாதன் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி அந்த கிரகம் அப்படியே டம்மி ஆகிடும் சாரநாதனுடைய பலன்களை மட்டும்தானே செய்யும்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அந்த கிரகமும் தன்னுடைய ஆதிபத்தியம் அதுக்கு தானே ஆதிபத்தியம் இருக்கிறது நான்காம் அதிபதி திசையில் செல்வம் சே இது வீடு சேரும் வாகனம் சேரும் இது சேரும்னு சொல்கிறோம் அப்போ நான்காம் அதிபதி ஏதாவது ஒரு சாரத்தில் நின்றுதானே ஆகணும் அப்போ அந்த ஆதிபத்தியம் நிச்சயமாக வேலை செய்யும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நல்ல வாழ அனுபவிக்க பிறந்தவர்களுடைய பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பருவத்தில் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது உடைய ஆதிபத்திய விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு தசைகளாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆறு எட்டு உடைய தசைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்காது ஆகவே ஜோதிடத்தை ஒரு விதி ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் இன்னொரு விதியும் பொருத்தி பா பார்த்துக்கணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த சாரம் மட்டும்தான் நடக்கும்னு நான் எந்த இடத்துலையும் சொல்லலை சாரநாதனுடைய வேலைகளை அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் அது ஆதிபத்திய ரீதியில் அந்த கிரகத்துடைய ஆதிபத்திய வகையில் தான் நடக்கும் இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம்னாலும் ஒரு முறை இந்த கேள்வி கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதுனால ஒரு முறை இந்த கேள்வியை ஞாபகத்தில் வைத்து ஒரு போர்டில் வந்து இப்போ அடுத்த கூடிய விரைவில் யூடியூப் வீடியோக்களை கூட நாங்கள் வந்து போர்டில் ச போர்டில் உதாரண ஜாதகம் போட்டு தான் சொல்லித்தர போகிறேன் அப்படி போர்டில் உதாரண ஜாதகம் போட்டு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது தான் இன்னும் தெளிவாக சில விஷயங்கள் வரும்ன்றதுனால நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள்ளே ஜனவரிக்குள்ளே இப்போ ஆப்பு வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஐஓஎஸ் ஆப்பு ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது ஐஓஎஸ் ஆப் ரிலீஸ் ஆன உடனேயே உங்களுக்கு யூடியூப்லேயே ப்ரீமியம் வீடியோக்களை தவிர்த்து ப்ரீமியம் வீடியோக்கள்ன்றது மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் சில பேர் தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க ப்ரீமியம் வீடியோன்றது பணம் கட்டி வகுப்பில் சேர்ந்தவர்களுடைய ஒரு அமைப்பு அது அந்த இதை வந்து இப்போ ப்ரீமியம் வீடியோவாக தான் போட முடியும் அதற்கு வந்து மாற்று இல்லை அதே நேரத்தில் நான் சொந்தமாக கிளாஸ் எடுக்காமல் உங்களுக்காக ஒரு தனி அறையில் வந்து இது சொல்லித்தர முடியும் அந்த நுணுக்கமான போர்டில் வரைஞ்சி சொல்லக்கூடிய சில விளக்க விஷயங்கள் நிச்சயமாக வரப்போகிறது ஆகவே அப்போது இந்த கேள்வியை நினைவுக்கு வைத்து இந்த கேள்விக்கு இன்னும் சில விளக்கங்கள் தருகிறேன் இப்போது நான் சொல்லக்கூடிய சுருக்கமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு பாவகாதிபதி ஆறாம் அதிபதி தசை நடக்கும்போது ஆறாம் பாவகம் நிச்சயமாக செயல்படும் அந்த ஆறாம் பாவகாதிபதியோட ஆதிபத்தியங்கள் என்னவோ அது நிச்சயமாக செயல்படும் அந்த காரகத்தோடத்தோடு செயல்படும் சாரநாதனின் வழியாக செயல்படும் அதுதான் உண்மையான இது இதை விளக்கி இன்னொரு முறை சொல்லுகிறேன் அடுத்து செல்வராஜா யூடியூப் நேயர் சிறப்பு பரம்பொருளே உங்ககிட்ட வேற என்ன கேட்டுட போற ஒரு சின்ன சந்தேகம் கிரக பார்வைகளை எப்படி கணக்கிடுவது முதலில் அதாவது உதாரணமாக ஒரு மிதன லக்ன ஜாதகத்தில் குரு லக்னத்தில் ஐந்தில் சூரியன் நீச்சம் ஏழில் சனி சுக்கரன் நெருங்கி இணைவு இங்கே சனி சுபத்துவம் சுக்கரன் பாபத்துவம் குரு பார்வையினால் சூரிய சுக்கர சனி சுபத்துவம் என்று எடுத்துக்கொள்வதா முதல்ல அல்லது சனி பார்வையினால் குறு வலுக்குறைவு குறு பார்வையினால் சூரியனை வலுப்படுத்த முடியும் இது வந்து இதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான புரிஞ்சிக்க கஷ்டமான கேள்வி பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான கேள்விகளை பார்க்கும் போது எனக்கு உண்மையில சந்தோஷமா இருக்கு ஜோதிடத்தை ஒரு இளைய பருவத்தினர் எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வரீங்க அப்படின்றது எல்லாம் யூடியூப்போட தயவு இந்த அளவுக்குலாம் யாரும் அவங்க எளிமையா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கவும் இல்லை இதை பத்தி சிந்திக்கவும் இல்லை நீங்க கேட்கறது பாருங்க செல்வராஜா சின்ன சந்தேகம்ன்றீங்க அது பெரிய சந்தேகம் கிரக பார்வைகளை எப்படி கணக்கிடுவது குருவும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் குருவும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது குரு கெட்டு விட்டாரா சனி கெட்டு சனி சுபத்துவம் அடைந்து விட்டார் குரு பாபத்துவம் அடைந்து எது முதல்ல வந்து அந்த பார்வை வேலை செய்யும் முதற்கு அதற்கு தசைகள் வந்துடணும் ரெண்டாவது லக்னம் வந்துடணும் தசைகள் இப்போ வந்து சனி சுக்கு குரு குரு பாபத்துவம் அடைந்த குரு குரு தசையில் நல்ல பலன்களை செய்யாமல் சனி தசையில் நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஏன்னா சனி தானே சுபத்துவம் ஆயிட்டார் அப்போ அந்த லக்னத்திற்கு குரு பாவியா சனி பாவியா என்பதை பொறுத்து பலன்கள் நடக்கும் இப்போ மிதன லக்னத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சனி தான் வந்து ஒன்பதாவது ஒன்பதாம் அதிபதி பாக்கிய அதிபதி ஆனாலும் அவர் ஜீவ குரு ஜீவனாதிபதி ஆவார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அமைப்பில் சனி திசையில் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான அமைப்புகள் இருக்கும் பார்வையை எப்படி எடுப்பது பார்வை மிதன லக்னத்துக்கு இப்போ வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கேட்டவர் மிதன குருவை பற்றி கேட்டார் இல்லையா உச்சத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு உச்சத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்ற குரு வலிமையாகவே இருப்பார் ஆனால் பகை வீட்டில் இருப்பார் பார்வை எப்படி எடுக்கணும்னா நீங்கள் பார்வையை முதல் லக்னத்தில் இருந்து தான் கொண்டு வரணும் அதுக்கு அடுத்து தான் ஏழாம் இடம் லக்னத்தில் சனி இருந்தால் வேறு விதமாகவும் குரு இருந்தால் வேறு விதமாகவும் சொல்லப்பட வேண்டும் இந்த இடத்துல சனியின் பார்வை தசைகளுக்குள் கணக்கிடும் போது சனி சுபத்துவமாகி தசையில் நன்மையமும் குரு பாவத்துவமாகி
அஸ்தகம் அடையும் போது கூட ஒரு ரெண்டு டிகிரியை விட்டு விலகிட்டார்னே கொஞ்சம் பார்வை அவருக்கு இருக்கும் இந்த பார்வையின் அழிவு அளவுகளை வந்து நான் தனியாக கட்டுரைகளில் தான் சொல்ல முடியும் எப்படி சொல்கிறேன்னா பூரண சந்திரனுக்கு இருக்கின்ற பார்வை அமாவாசை சந்திரனுக்கு இருக்கின்ற பார்வை அமாவாசை சந்திரனுக்கு பார்வை இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஒளி இல்லை அதே நேரத்தில் ஒரு டிகிரியிலிருந்து நூற்றி எண்பது டிகிரியை நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கணும் நூற்றி எண்பது டிகிரியை இதே போலத்தான் மகரத்தில் அந்த பரம நீச பாகைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பரம நீச்ச பாகை அந்த பரம நீச்ச பாகையை விட்டு குரு விலகும் போது அப்படியே படிப்படியாக அவருடைய பார்வை திறனை கூட்டி கொண்டே போய் அந்த உச்சத்தை நோக்கி வருகின்ற பரம உச்ச பாகைன்னு ஒன்று இருக்கும் சரியாக நூற்றி எண்பதாவது டிகிரியில் வரும் அந்த சரியாக நூற்றி எண்பதாவது டிகிரியில் வரும் பொழுது அங்கே குருவிற்கு முழு திறனுடைய நூறு சதவீத பார்வை உண்டு குரு தனித்து இருக்கின்ற நிலைமைகளில் இப்போ இங்கே உச்சத்தில் இருக்கின்ற கடக குருவோடு ராகு சேர்ந்துட்டார்னா அவருடைய பார்வை திறன் நிச்சயமாக இருளடைந்து போய்விடும் சனி சேர்ந்துட்டா பார்வை திறன் குறையும் மற்ற கிரகங்களின் ஒளி அளவுகளுக்கு ஏற்ப அங்கே வந்து குறையும் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா குரு தனித்து நீச்சமாக இருந்தால் இப்படி குரு தனித்து உச்சமாக இருந்தால் இப்படி இதை தான் நான் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய அளவீடுகளாக சொல்லுகிறேன் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை தேய்ந்து மறையும் தேய்வரை சந்திரன் அமாவாசையிலிருந்து வெளியே வரும்போது எப்படி லேச முகம் காட்டுறாருன்றதை வானத்தில் பார்த்துக்கோங்க எப்படி லேசா மூன்றாம் முறைன்னு வரும்போது ஒரு ஒரு துல்லிய ஒரு சின்ன வளைவோட வருவார் அதனை எடுத்து அப்படியே பஞ்சமி திதி தாண்டோன்னு அப்படியே வர ஆரம்பிப்பார் பத்தாவது நாள் கிட்டத்தட்ட முழு சந்திரனாகி விடுவார் பதினோராம் நாள்லேருந்து வலி ஒளி ஒளி பெரிதாகி 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 பௌர்ணமி என்று மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறார் இந்த வளர்வரை சந்திரனுடைய நிலையை மனதில் இருத்தி அதே போல மற்ற கிரகங்களுடைய ஒளி அளவை நீங்கள் ஆரோகணம் அவரோகணம் அளவில் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்போ மிதனத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு குருவிற்கு பார் மிதனத்தில் இருக்கிற குருவிற்கு பார்வை பலம் இருக்கும் அதனை அடுத்து நீங்கள் சான பலத்தை கணக்கிட வேண்டும் திருக் பலத்தை கவனிக்கும் போது அந்த அந்த கிரகத்துடைய சான பலம் நிச்சயமாக கணக்கிடப்பட வேண்டும் அங்கே என்னவாக இருக்கிறார் குரு ஸ்தான பலத்தில் மிக முக்கியமானது என்ன ரெண்டு ஆட்சி உச்சம் அது போன்ற பலமா பகை நீச்சம் போன்ற பலமா அல்லது திக் பலம் என்கின்ற ஒரு பலமா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிதன லக்னத்திற்கு லக்னத்தில் திக் பலம் அடைவார் திக் பலம் அடைவது ஆட்சிக்கு நிகரான ஒரு பலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் அவர் உச்சத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற பகை வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே மிதனத்தில் லக்னத்தில் இருக்கிற குரு வலுவாகவே இருப்பார் ஏன்னா லக்னம் வந்து கேந்திரமும் அல்ல திரிகோணமும் அல்ல இரண்டிற்கும் பொதுவான ஒரு இடம்ன்ற போது இதே கேந்திரங்களில் குரு இருக்கும்போது கொஞ்சம் வலிமை குறைவார் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட்டில் போட்டு கணக்கு போட்டு பார்த்து தான் அந்த பார்வையுடைய திறமை பார்வையுடைய திறன் எவ்வளவு அப்படிங்கிற நுணுக்கமாக பலன் சொல்லணும்னு வந்துட்டீங்கன்னா சம்பவங்களை அறியணும்னு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இது போன்ற நுணுக்க இது போன்ற விஷயங்களை எழுதியெல்லாம் பார்க்கத்தான் செய்யணும் நேரடியாக கடகத்திற்கு உச்சத்தை போய்கின்ற அவரோகண நிலையில் இருக்கிறார் திக்பல நிலையில் இருக்கிறார் பகை வீட்டில் இருக்கிறார் ஆக இவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் நிச்சயமாக ஒரு எழுபது சதவீத பார்வை திறனோடு இருக்கிறார் அவர் சனியால் பார்க்கப்படுவதால் ஒரு பத்து இருபது சதவீதம் குறைவார் அவ்வளோதானே தவிர நிச்சயமாக அங்கே அறுபது அல்லது ஐம்பது சதவீத பார்வை குருவிற்கு இருக்கும் அந்த அந்த குரு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சூரியனை பார்த்து வலுப்படுத்தவே செய்வார் அதில் மாற்றமே கிடையாது இங்கே வந்து இங்கே தான் நீங்கள் நீங்களே சுபத்துவ சனி பாபத்துவ சனின்னு நீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல சூரியன் சுக்கரன் சனி இந்த மூணு பேரும் சுபத்துவம் தான் இந்த பலன்களை எப்படி எடுக்கணும் அவர்களுடைய திசையில் எடுக்கணும் முதல்ல குருதசை வருதா அந்த குருதசை மத்தியமமான பலன்களை செய்யும் சனியின் பார்வையினால் குரு கெட்டார் ஆகவே இந்த திசை வந்து கொஞ்சம் குறைவான ஒரு பலன்களை தான் செய்யும் நிறைவான பலன்களை செய்யாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அங்கே புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன கேட்குறீங்க முதலில் சனி பார்வையினால் குரு வலுக்குறைவு குரு பார்வையினால் சூரியனை வலு சூரியனை வலுப்படுத்த முடியாதுன்னு கிடையவே கிடையாது எந்த நிலையிலும் குருவிற்கு பார்வை இருக்கும் முழு கிரகணமாகும் போதும் முழு அஸ்தமாகும் போதும் பார்வை திறன் அவருக்கு இருக்காது அதோட இந்த கிரகங்களுடைய நித்திய கர்மாக்கள் வேற ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போது தூங்கும் குருவிற்கு பார்வை இருக்காது அவருடைய நித்திய அவஸ்தைகளில் நித்திய கர்மாக்களில் அவர் தூங்கி கொண்டிருந்தால் அவருக்கு பார்வை இல்லைன்னு சொல்லப்படுது அதுவும் ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயமாக சொல்லப்பட வேண்டும் அதையும் பார்க்கணும் அதையும் பார்த்து தான் ஆகணும் ஆக இங்கே வந்து உங்களுடைய செல்வராஜா உங்களுடைய கேள்வியின்படி மிதனத்தில் மிதன லக்னத்தில் லக்னத்தில் திக்பலமாக அமர்ந்திருக்கின்ற குரு நிச்சயமாக ஐந்தில் நீச்சமாகி இருக்கின்ற சூரியனை சுபத்துவப்படுத்தும் அளவிற்கு வலுவாகவே இருப்பார் அந்த சுபத்துவம் சூரிய திசையில் வேலை செய்யும் சூரியனுடைய ஆதிபத்தியங்களில் வேலை செய்யும் 